আসসালামু আলাইকুম এখন আমরা যে অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে একাদশ অধ্যায় এই অধ্যায়ের নাম ইমপ্যাক্ট অবজেক্ট এর রূপ অর্থাৎ এখানে একটি জ্যাট আমরা এর আগেই শিখেছিলাম যে জ্যাট কি এই জ্যাট যখন একটি বস্তু একটি প্লেট বা একটি অবজেক্টের উপর আঘাত হয় আঘাত হয় তখন সেখানে একটি ইম্প্যাক্ট সৃষ্টি হয় এখন আমরা এই অধ্যায় সেই ইম্প্যাক্টটা নিয়ে আলোচনা করব প্রথমে যদি চিন্তা করি ইম্প্যাক্ট অব জ্যাট যেহেতু বলেই দেওয়া আছে ইম্প্যাক্ট অব জ্যাট অর্থাৎ যখন আমরা কোনো একটি নজল দিয়ে খুব দ্রুত বেগে জ্যাট বা ওয়াটারের যে ফ্লোটা বের হয় সেটাকে যেটাকে আমরা জ্যাট বলি সেই জ্যাটটা কোথাও আঘাত করে সেখানে একটি বলে ক্ষেত্রে সে আঘাত করে সেই বলটাকে বা সেই আঘাতটাকে কিন্তু আমরা ইম্প্যাক্ট অব জ্যাট বলি এই ইম্প্যাক্ট অব জ্যাকটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় কারণ আমাদের যে সকল ওয়াটার টারবাইন রয়েছে সেই সকল ওয়াটার টারবাইনের অনেকগুলোতেই কিন্তু এই ইম্প্যাক্ট অব জ্যাট বা এই জ্যাটের ব্যবহার করেই কিন্তু পানি থেকে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয় তাহলে বুঝতেই পারছো যেহেতু বর্তমানে টেকনোলজির যুগে বিদ্যুৎ যেখানে অপরিহার্য সেখানে ইম্প্যাক্ট অফ জ্যাটের ভূমিকা কতটুকু হতে পারে তাহলে এই ইম্প্যাক্ট অফ জ্যাটের ক্ষেত্রে যদি আমি ম্যাথমেটিক্যাল ইকুয়েশন ড্রাইভ করতে চাই অর্থাৎ আমি যদি দেখতে চাই যে একটি প্লেট যেটা স্থির আছে একটু খেয়াল করো এখানে এই প্লেটটা ভার্টিক্যালভাবে আছে এই ভার্টিক্যাল প্লেটটা প্লেটটাকে যদি আমি সরাসরি একটা জ্যাট দিয়ে আঘাত করতে পারি তাহলে তখন এই প্লেটটিকে এই জ্যাটটি যে ফোর্সে আঘাত করবে সেই ফোর্সটা নির্ণয়ের জন্য আমরা একটি সূত্র ব্যবহার করতে পারবো সেই সূত্রটি হচ্ছে এফ ইজুকেল টু ওমেগা এ ভি স্কোয়ার এখানে এই ওমেগাটা হচ্ছে যেই ফ্লুইডটা নজল দিয়ে বের হচ্ছে সেই ফ্লুইডের আপেক্ষিক ওজন এবং এখানে এই এটা হচ্ছে এরিয়া নজলের অর্থাৎ তোমাদের অঙ্কে গাণিতিক সমস্যা করার সময় অঙ্কে নজলের এরিয়া দিয়ে দিবে সেই নজলের এরিয়াটাই হচ্ছে এখানে এটা আর এই ভিটা হচ্ছে কত বেগে যে ফ্লুইডগুলো আছে সেগুলো বের হচ্ছে তাহলে এই এই সূত্রটা ব্যবহার করে আমরা কিন্তু কত ফোর্স নিয়ে এই প্লেটটির উপর ফ্লুইডগুলো আঘাত আনতেছে সেটা কিন্তু আমরা বের করতে পারবো আর এর ইউনিটটা কিন্তু অবশ্যই নিউটনে বের হবে তোমাদের বইয়ে যেটা দেয়া আছে সেটা কিন্তু কেজি কেজি ইউনিটে দেয়া আছে আমরা কিন্তু নিউটন ইউনিটে বের করব কারণ আমরা এম কেসে করতে চেষ্টা করব এর পরে যেটা রয়েছে সবসময় কিন্তু এই প্লেটটা ভার্টিক্যাল বা আনু উলম্বভাবে থাকবে না অনেক সময় অ্যাঙ্গেল করে দেয়া থাকতে পারে অর্থাৎ অ্যাঙ্গেল করে জ্যাটটা প্লেটের উপর আঘাত আনতে পারে যখন অ্যাঙ্গেল করে আনবে তখন এই কোনটা একটু খেয়াল করো এইখানে যে কোনটা উৎপন্ন হয়েছে প্লেটের সাথে জ্যাটের এটাকে প্লেটের সাথে জ্যাটের কোন বলে সেই কোনটার কারণে এখানে কিছুটা চেঞ্জ হবে আমি এই ফিগারটা যদি পরের ফিগারটা যদি একটু খেয়াল করি সেখানে এই প্লেটটা এই প্লেটের সাথে উলম্ব যে বরাবরটা আছে অর্থাৎ এটা কিন্তু প্লেটের সাথে উলম্ব অর্থাৎ এখানে নাইনটি ডিগ্রি রয়েছে এই উলম্ব বরাবর যেটা যেই ফোর্সটা পাবে সেটাকে অ্যাপ দ্বারা ডেনেট করলাম এবং এই ফোর্সটা যদি আমি নির্ণয় করতে চাই তাহলে এই ফোর্সটা নির্ণয় করতে পারবো ওমেগা এ ভি এস কে সাইন থিটা অর্থাৎ আগে সূত্রের সাথে জাস্ট একটা সাইন থিটা যুক্ত হলো এই সাইন থিটাটা হচ্ছে এই থিটাটা তাহলে আমি যদি এটা পেয়ে যাই তাহলে এই প্লেটটি যখন অ্যাঙ্গেল করে জ্যাটটা প্লেটের উপর আঘাত আনবে তখন প্লেটটা কিন্তু দুই দিকে গতি পাবে একটা হচ্ছে হলো এই এক্স অ্যাক্সিস বরাবর আর এটা কিন্তু নিচের দিকে অর্থাৎ প্লেটটা কিন্তু নিচের দিকেও যাওয়ার চেষ্টা করবে তাহলে এই প্লেটটা নিচের দিকে যা যে যাবে অর্থাৎ এফ ওয়াই যে বলে নিচের দিকে গতি প্রাপ্ত হবে সেই বল ইজ উকাল টু ওমেগা এ ভি এস কে সাইন টু থিটা অর্থাৎ যে আগে সাইন থিটা ছিল এখানে টু থিটা হয়েছে এর পরে এই প্লেটটি সরাসরি অর্থাৎ আনুভিকভাবে যেই ফোর্সটা প্রাপ্ত হবে সেটা হচ্ছে ওমেগা এ ভি এস কেয়ার সাইন স্কেয়ার থিটা এখানে এই সাইন স্কেয়ার থিটাটা হচ্ছে এই থিটাটা হচ্ছে এই জ্যাট এবং প্লেটের যে উৎপন্ন কোন রয়েছে সেটি তোমরা যখন গাণিতিক সমস্যা করবে তোমাদের অবশ্যই বলে দিবে যে কোন ফোর্সটা বের করতে হবে কিংবা তিনটি ফোর্সই বের করতে হতে পারে তাহলে আশা করি তোমরা সূত্রগুলো বুঝতে পেরেছ এর পরে যেটা রয়েছে অনেক সময় এই প্লেট যে বা যেই প্লেটটা রয়েছে সেটা একটা কবজার সাথে আটকানো থাকতে পারে অর্থাৎ এগুলো কিন্তু কমন ফিগার অর্থাৎ এগুলো কিন্তু প্রায় দেখা যায় বলে কিন্তু এই ফিগারগুলো এখানে আঁকা হয়েছে এর থেকেও কিন্তু জটিল জটিল ফিগার রয়েছে যেগুলো কিন্তু অনেক জটিল বলে তোমাদের বইয়ে দেওয়া হয়নি এখানে যে তিন নম্বরটা রয়েছে সেটা হচ্ছে কবজার সাথে যখন প্লেটটি আটকানো থাকবে যদি কবজার সাথে প্লেটটি আটকানো থাকে তাহলে তখন এবং এখানে একটি কথা আছে যদি কবজার সাথে প্লেটটি আটকানো থাকে এবং 
এই প্লেটে যে দৈর্ঘ্য আছে ঠিক মাঝখানে যদি জেডটা আঘাত করে অর্থাৎ এই পুরোটো যদি হয় ডি তাহলে ডি বাই টু অর্থাৎ এখান থেকে ডি বাই টুতে যদি জ্যাট আঘাত করে তখন এই প্লেটটি যেই ফোর্স প্রাপ্ত হবে সেটাই যে গুলটা আমি লিখতে পারি ডাব্লিউ সাইন থিটা এটা কিন্তু ওমেগা না এটা ডাব্লিউ এই ডাব্লিউ দ্বারা এই প্লেটের ওজন বোঝানো হয়েছে তাহলে ওজনের সাইন থিটাই হচ্ছে এর ফোর্সের সমান আশা করি তোমরা এই টপিকগুলো বুঝতে পেরেছ এখন আমরা গাণিতিক সমস্যায় চলে যাব এখন আমরা যে অঙ্কটা করব সেটি হচ্ছে উদাহরণ এক নম্বর অঙ্ক তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ একটি জ্যাটের ডায়া দেয়া আছে এবং যে জ্যাট আছে সেটা ভ্যালোসিটি দেয়া আছে এবং ওমেগা এখানে যেহেতু পানি আর এই অঙ্কের ক্ষেত্রে আমরা জানি পানির আপেক্ষিক ওজন এম কে এস ইউনিটে আমরা জানতাম নাইন এইট ডাবল জিরো কিল নিউটন পার মিটার কিউব কিন্তু এই জ্যাটের অঙ্কগুলোতে যে ওমেগাটা আমরা ইউজ করব সেখানে এখানে জি দ্বারা ভাগ করা আছে অর্থাৎ সূত্রটা এমনভাবে মডিফাই করা হয়েছে যে এখানে জি এর ফাংশনটা নেই অর্থাৎ জ্যাটের অঙ্কের ক্ষেত্রে ওমেগা ইজ ইকুয়াল টু আমরা সরাসরি এটা বসাবো অর্থাৎ জি ছাড়া অর্থাৎ এক হাজার কেজি পার মিটার কিউব অনেকটা শুধু রো অর্থাৎ আমরা ওমেগা ইজ ইকুয়াল টু জানতাম রো জি এখানে জি বাদ পড়ে যাবে শুধু রো হবে অর্থাৎ যে তরলের আমরা এখানে ঘনত্ব হিসেবেও কাউন্ট করতে পারি অর্থাৎ ওমেগা না লিখে আমরা ঘনত্ব লিখতে পারি মূলত কিন্তু ওমেগাটাই হতো কিন্তু ক্যালকুলেশন করে এই জি এর ফাংশনটা বাদ পড়ে গিয়েছিল সেই জন্য এটা ওমেগা দ্বারা আইডিনাইট করা হয় যদিও সেটা ঘনত্ব হবে তাহলে আমরা জানি যে এফ ইজ ইকুয়াল টু ওমেগা এ ভি স্কোয়ার তাহলে এখানে যদি আমি ইকুয়েশনগুলো বসাই তাহলে আমি পাব ওয়ান থাউজেন্ড এরিয়াটা যেহেতু দেয়া নেয় আমি এরিয়াটা বের করি পাই বাই ফোর জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ স্কোয়ার যেহেতু এটা সি সেন্টিমিটারে আছে আমি মিটার স্কোয়ারে নিয়ে গিয়েছি ইন্টু ভি ভি এর মানটা টেন স্কোয়ার তাহলে আমি ক্যালকুলেশন করে পাই ওয়ান নিউটন তোমরা যদি এটাকে নাইন পয়েন্ট দ্বারা ভাগ দাও তাহলে কিন্তু বইয়ের আনসারের সাথে মিলে যাবে অর্থাৎ তোমাদের আনসারটা কেজিতে চলে আসবে আর তোমাদের বই আনসারটা কিন্তু কেজিতে দেয়া আছে তাহলে আমাদের কিন্তু কাঙ্ক্ষিত অনসারে আমরা পৌঁছে গেছি আশা করি তোমরা অঙ্কটি বুঝতে পেরেছ এখানে কিন্তু আমি যদিও এম কে এস করে যদি তোমরা চাইলে সিজিএস অর্থাৎ বইয়ে যেভাবে করেছে সেভাবে করতে পারো কিন্তু এম কে এস করাটাই কিন্তু তোমাদের জন্য বেশি উপকারী হবে এরপর আমরা যে অঙ্কটা করব সেটি হচ্ছে উদাহরণের দুই নম্বর অঙ্ক তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে একটি জ্যাটের ডায়া দেয়া আছে এক মিটার যদিও বাস্তবে কখনোই এক মিটার জ্যাট হওয়া সম্ভব না কারণ এক মিটার মানে অনেক বড় আকৃতির যেটা আসলে বাস্তবে কখনোই পসিবল না তারপর এখানে যেহেতু দিয়েছে আমরা অঙ্কটি করব জ্যাটের ডায়া দেয়া আছে এক মিটার এবং ভ্যালোসিটি দেয়া আছে টোয়েন্টি মিটার পার সেকেন্ড এবং এখানে যে বলটা আছে সেটা নির্ণয় করতে বলা হয়েছে স্বাভাবিক বল নির্ণয় করতে বলা আছে এখানে কিন্তু যেহেতু অ্যাঙ্গেল অর্থাৎ কোন করে প্লেটটি রয়েছে তোমরা কোন করে যদি প্লেট থাকে তাহলে কিন্তু সেখানে তিন ধরনের ফোর্স থাকে স্বাভাবিক ফোর্স উলম্ব ফোর্স এবং আনুভূমিক ফোর্স তোমাদের প্রশ্নে কিন্তু বলে দিবে যে কোন ফোর্সটা বের করতে হয় তাহলে এখানে যেহেতু আমাদেরকে বলে দিয়েছে স্বাভাবিক ফোর্স আমরা জানি স্বাভাবিক ফোর্স এফ ইজ ইকুয়াল টু ওমেগা এ ভি এ স্কোয়ার সাইন থিটা তাহলে এখানে যদি আমি ডাটাগুলো বসাই ওমেগার মান ওমেগার মান নর্মালি নাইন এইট জি ডাবল জিরো এম কে এস ইউনিটে নিউটন পার মিটার কিউব কিন্তু এখানে জ্যাটের ক্ষেত্রে এখানে জি এর ফাংশনটা নাই আমি এর আগের অঙ্কেই বলেছিলাম তাহলে এখানে শুধু আমি এক হাজার বসাবো এবং এর মানটা পাই বাই ফোর ইন্টু ওয়ান স্কোয়ার ভি এর মানটা যেটা বসাবো সেটা হচ্ছে টোয়েন্টি স্কোয়ার সাইন ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি তাহলে এখান থেকে ক্যালকুলেশন করে আমরা পাই টু পয়েন্ট টু টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ফাইভ নিউটন তোমাদের বইয়ে আনসারটি কেজিতে দেয়া আছে এটাকে যদি নাইন পয়েন্ট এইট দ্বারা ভাগ দাও সেম আনসারটা বইয়ের আনসারের সাথে মিলে যাবে আশা করি তোমরা অঙ্কটি বুঝতে পেরেছে এবার পরবর্তী অঙ্কে যাওয়া যাক এর পরে আমরা যে অঙ্কটা করব সেটি হচ্ছে উদাহরণের পাঁচ নম্বর অঙ্ক তোমরা একটু খেয়াল করো উদাহরণের পাঁচ নম্বর অঙ্কে জ্যাটে ডায়া দেয়া আছে এবং সমতলে যে প্লেটটি আছে সেটি কত ফোর্স বিপরীত দিক থেকে প্রয়োগ করছে সেটা দেয়া আছে আমরা যদি একটু চিত্রটা খেয়াল করি অর্থাৎ আমরা যখন অ্যাঙ্গেল করা যখন অ্যাঙ্গেল করা কোন করা প্লেট দেয়া থাকে তখন সেখানে স্বাভাবিক ফোর্সটা ছিল প্লেটের সাথে নাইনটি ডিগ্রিতে এবং উলম্ব ফোর্স ছিল এবং আনুমিক ফোর্স ছিল যেহেতু সমতলে প্লেটটির ফোর্সের কথা বলা হয়েছে অর্থাৎ এফ এক্সের মান বো দেয়া আছে তার মানে এখানে এফ এক্সের মান একশো কেজি দেয়া আছে এবং থিটার মান থার্টি ডিগ্রি দেয়া আছে এবং এই কিউর মান বের করতে বলেছে এই কিউর মান যদি আমি বের করতে চাই সবার প্রথমে আমার ভ্যালোসিটি প্রয়োজন হবে আর এই ভ্যালো
ए भी स्कोयर सैन ए स्कोयर थीटा तेल एखे जो डाटागुलो बसाई अंक एम के एस ए करब तो हमें चाहले सी जी एस ए बेर जो करते पर एम के एस ए करी प्रथम एक हज़ार के नाइन पॉइंट एट द्वारा गुण दी से एम निटने चले जाए अर्थात एम के एस यूनिटे चले जाए ये ओमेगार माना एक हज़ार बसा हमें आगे अंके बोले क्या एक हज़ार बसा इंटू ए एर मान पाई बोर इंटू जिरो पॉइंट जिरो टू फाइव हमें मिलीमिटार थे मीटारे चले ग भि एर मान बेर करब से रे ग सैन थार्टी डिग्री होल स्कोर बसाल तेल ये क्योंकुलेशन कर ले पाई भि इज ओगल टू एटी नाइन पॉइंट थ्री सिक्स मीटार पर सेकेंड क्यों भैलोसिटी पे गे एबारमें जो निर्गमने हार बेर करते चाह किऊ इज इक्ल टू ए भि ताल लिखते परि पाई बोर इंटू जिरो पॉइंट जिरो टू फाइव अर्थात एम के सी नहीं जा नाइन पॉइंट थ्री सिक्स एखान पाई जिरो पॉइंट जिरो फोर थ्री एट मीटार किूब पर सेकेंड क्योंकि कांखित आंसारे चले गे तुम्हारे बो तो आंसार मीटार कि लिटार किऊब पर लिटार पर सेकेंडे देा आए जो आंसार लिटार पर सेकेंडे नीते चाओ हमें आगे ही मीटार किऊब थे लिटारे नहीं जो एक हज़ार द्वारा गुंदित है तो हमें लिखते परि फोर्टी थ्री द फोर्टी थ्री पॉइंट एट लिटार पर सेकेंड अर्थात हमारे बोर कांखित अन्सारे चले आशा करी तुम्हारा अंकटी बुझते पे छो य बाकी अंकगल तुम्हारा करिए जदि को समस्या फेस करो तो अवश्य कमेंट सेक्शने जाना चेषा करब से समाधान कर देर जो ताजकर जो यतटुकू परवर्ती भिडियोते अवश्य देखा हो